老公，我觉得好长时间没有联系你了，不知道你是不是很想我呀？告诉你个好消息，我马上就要回来了。这一次我和男闺蜜出去旅游这么长的时间，给你们准备很多的礼物，有你爱喝的上好的茶叶，也有儿子喜欢的衣服和玩具，还有婆婆喜欢吃的穿的。我明天中午就到家了，到时候你记得来机场接我一下，我真的很想你。我刚才给你打电话，你没有接，是不是正在开会啊？我也不知道我的电话会不会影响你的工作。今天我告诉你一声，以后没事就不要给我打电话。大家都很忙的，没时间跟你瞎扯。我还以为你贵人多忘事，早就把我们忘记了呢。我万万没想到你居然还会舍得给我打电话。你这一次出去旅游这么长的时间，怎么想起回家了？你还知道回家啊？你可不要不记得回家的路。我以为你早就忘记你结过婚、有儿子、有老公的事情呢。怎么了，老公？干嘛火气冲冲的？难道是嫌我出去旅游这么长的时间没有好好的照顾你吗？我知道这次是我不对，都怪我男闺蜜去了三亚，又要去哈尔滨。我们绕了地球快半圈了，现在终于要回来了。以后我会好好的留在你身边，就算要出去，我也带着你一起去旅游，好不好？你就不要和我生气了。你不知道我这一次去多开心，玩的也很好。哈哈，你怎么还好意思说的？你当然开心了。你这一去就是五个月的时间，家里的事情你一点都不管，你也没有关心过你的儿子。我以为你永远都不会再回来，没想到过了这么久，你居然还打算回来？怎么会有你这么不顾家的女人？你说够了没有？怎么跟个娘们似的说起来没完没了的？你不要得寸进尺！我刚刚不是都已经跟你道歉了吗？你还想我怎么样？我只是和你结婚，又不是卖给你。怎么我现在结婚之后，我连出去旅游的时间都没有？我非要在家里做一个老妈子才行吗？每天给你端茶、倒水、洗衣服、做饭吗？你别太过分了！你能明白我的意思吗？我不是说你不能出去旅游，但你出去旅游的次数也太多了吧？你一年起码有八个月都在外面，咱们这个家你是一点事情都不管。你连自己的儿子的都不管，你还配当母亲吗？行了，我看你也不用回来了，你回来也没有什么意思。这个家不欢迎你，你儿子也不会喜欢你的衣服和玩具。我还有事，不要给我打电话了。第二天上午，我到了家门口，给老公打去了电话。你现在是在公司吗？如果你有时间的话，就回来一下。我在机场等了很久，我也没有看到你。我想着你工作比较忙碌，也没有时间来接我，我就自己打车回家来了。可是我到了门口，连门都打不开，邻居还以为我是小偷呢，一直都用异样的眼神看着我。家里到底是怎么回事？难道锁坏了吗？不好意思，我不是李经理，我是他的秘书。李经理在开会，他没拿手机。刚才李经理已经交代过了，现在很忙，没有时间回去。你还是自己想想办法吧，或者你敲敲门，或者阿姨应该在家里吧，也有可能阿姨只是在小区里面闲逛，很快就会回来。好吧，那麻烦你了，我到小区走一圈，运气好的话，可能还会遇到。那你等一下，转告李经理，让他早点回来。我买了很多好吃的东西，在家里等着他回来呢。刚好这时候婆婆回来了。哎呦，这是谁呀、啊？我都快忘记你了。你怎么会突然的出现了？你果然是来无影去无踪。你这一次去旅游大概有五个月的时间吧？你对这一个家不闻不问，怎么现在好意思回来呢？你回来是干嘛？不会是钱用完了，打算跟我儿子要钱吧？婆婆，你怎么说这么难听的话呢？我这次回来还不是想你们了吗？你看，我回来给你带来很多的东西，这些好吃的全部都是你最喜欢吃的。我在外面玩，从来没有忘记过你。你可真是有意思，别拿这些便宜的东西来糊弄我。我喜欢吃的东西，我在这里就可以买到。我用得着踏遍大半个地球去买这些吃的吗？这不是脑子有病吗？你不要在我面前说这些甜言蜜语。我儿子吃你这一套，我可不吃你这一套。婆婆，我回来都已经快半个小时了，我在门口怎么也打不开门，这到底是怎么回事？难道家里的门锁坏了？你们怎么连门锁坏了都不去换一下呢？叫一个修锁的师傅来看看啊，这样出门不是很不方便吗？真不知道你在家里每天都在干嘛。呵呵，打不开门是不是？你打不开门那就对了，我就实话告诉你吧，这个门不是坏了，而是要防你。你都走了这么长的时间，你就不要出现了，你干嘛还来恶心我们呢？以后你都不要出现，这个门锁不是坏掉了，而是被我们换了。如果你随意的进入到其中，我就马上报警，就说你私闯民宅。婆婆，你怎么可以这么做呢？你不知道我和明哲之间感情还是很好的吗？你这不是破坏我们的感情吗？我知道你从来都不喜欢我，你觉得我夺走了你儿子所有的爱，你迟早都要离开人世的。留在你儿子身边的只有我，你怎么就想不明白呢？就算没有我，也会有其他的女人。你别这么矫情好不好？这不是我要换的，是我儿子，你老公要换的。像你这种不顾家的女人，还是不要留在我家了。我们根本就不稀罕像你这样的媳妇。如果之前知道你是这样的人，我怎么样都不会让我儿子和你结婚的。不管你怎么说，我在这里等明哲回来，我就不相信明哲会这么狠心。
，我只不过是外出旅游，就想要把我赶走。难道我去外面旅游，明哲在外面有了其他的女人，我就不相信明哲真的这么狠心对我？半个小时后，张秀秀终于等到老公回来了。你到底是怎么回事？我回来这么久，我都打不开门。我刚刚找到婆婆，婆婆说是你把门锁换了。你为什么把门锁换了？你是不想要让我进家门吗？难道你在外面有了其他的女人，你就想要抛弃我是不是？你不要再无理取闹了。之前在电话里不是跟你说的很清楚了吗？我们这个家没有人欢迎你吗？你干嘛还来这边自讨没趣呢？你不用管我是不是外面有女人，你一天到晚都在外面，像你这样的人根本就不配结婚，不配有家庭。你不要来祸害人了，我们还是离婚吧。你到底是什么意思？你为何要突然和我离婚？你不是一直都很爱我的吗？我们一直也没有吵过架啊。你不会是遇到什么事情了吧？是不是有人威胁你，还是说你身患绝症，不想要拖累我？你有话就直接说嘛，不要这么吞吞吐吐。今天我很严肃的告诉你，我已经打定和你离婚了。从今以后，你就不要回到这个家里了。如果你再敢随意的进入这个家门，我就报警。都说女人是最无情的，可我今天才算是见识到了，你才是真正无情的人。你别忘记，你能有今天靠的是什么？如果不是我爸，你觉得你能爬到今天的这个位置吗？说难听一点，你就是一个吃软饭的男人。如果不是靠着我娘家的人脉，你也不可能会有出头之日的。如今你稍微有一点人样狗样了，你就打算过河拆桥？你今天有了成绩，你就打算抛弃糟糠之妻？你果然是长本事，你个忘恩负义、没有良心的家伙！我真是瞎了眼才嫁给了你，你不用一直在这边提醒我儿子是靠你爸才有了今天。你说的没错，你爸确实帮助了我们家很多，但是我儿子如果不努力，也不可能会有今天的出头之日。如果你可以安分守己，我们家不会和你在这斤斤计较。你不能仗着你爸是大老板，你就为所欲为吧。你能不能弄清楚，你已经是别人的老婆，你就应该尽到做老婆的责任，尽到做妈妈的责任。你什么事情都不管，一天到晚就知道在外面潇洒快活，没有一个家庭想要你这样的女人。好啊，你们真的够可以的。现在你们两个人联合起来，决定把我扫地出门，是不是？我知道我爸现在破产了，经济上没有来源，你们就看不起我了，是不是？打算把我赶出去，这天底下哪有这么便宜的事情？你们现在有了好日子，也不能这么做吧？你怎么还在胡说八道呢？我们为什么要这么对你？你自己扪心自问，自从你成为我老婆之后，你有尽到过作为老婆应尽的责任吗？你还是当自己没有结婚一样，你一天到晚都是在外面和你的那些朋友瞎混。你没有照顾过我，也没有照顾过这一个家，我一直都在容忍你。可你现在也太过分了吧？你到外面居然这么长的时间都没有回来，谁知道你是真的在外面旅游，还是和别的男人一起瞎混？你不能这么怀疑我，无凭无据的事情你可不能乱说。我是什么样的人，你应该清楚的。我又不是水性杨花的人，我怎么可能会和别的男人一起瞎混呢？我之前都告诉你了，我一直都和我男闺蜜在一起。我男闺蜜是谁你也认识的，你要不相信的话。你就打个电话问问，不就知道了吗？呵呵，你们都已经串通一气，你觉得我儿子还会相信你吗？你每一次都说和男闺蜜出去，我就不相信你们的关系真的就那么单纯吗？还有你那些男闺蜜，整天就没有事情做，难道不需要照顾下吗？哪个女人会和你一样，一天到晚都在外面游荡？人家小猫小狗出去溜达都知道晚上还要回家呢，你却不知道。你说的那些话要是真的，猪都会上树了。反正我们是不会相信的。你自己做了什么事情，你心里清楚。你觉得我是一个蛮不讲理的人？如果没有一点点真凭实据，我会选择抛弃你吗？虽然我对你已经没有感情，但为了让儿子有一个完整的家，我也不可能会轻而易举的和你离婚。如果我和你离婚，可能其他的人也会在背后指指点点，认为我是一个很现实的人。当初攀着你家的高枝爬上去的，有了现在的日子，一脚就把你踹开，不是万不得已，我是不可能会和你离婚。那你现在到底是为什么和我离婚？我有什么地方对不起你呢？虽然我没有照顾这个家，但是我没有愧对这一个家吧。我和你结婚之后。我爸把所有的钱都用在这个家，不是看在我的面子上，你怎么可能会这么有钱呢？你有今天靠的可都是我，你别没有良心。你不用每一次吵架都把你爸拿出来压我，你让我过得如同窝囊废一样。我最讨厌的就是你这副样子，我最喜欢的是温柔的女人。你看看你就是一个泼妇一样，每天浓妆艳抹，身上的香水浓妆让人恶心。你说你只是到外面逛街，谁相信你？你怎么老是怀疑别人呢？我跟你说了无数遍，我是和我男闺蜜都是一起出去逛街，你为什么一点都不相信呢？我男闺蜜和我的家庭条件一样。但我男闺蜜的家人一句话都没有说过，怎么到了你这边就疑神疑鬼？我看你是脑子有问题吧。别人是别人，我儿子是我儿子。我们家虽然不是什么大户人家，但也需要一个像模像样的儿媳妇。像你这么不懂得羞耻的女人，如果留在我们家，那就是家门不幸，以后会被人指指点点，一辈子都没有办法抬起头做人。谁知道你在外面做了什么样的事情？你不要听别人在那里胡说八道。你要知道，我对你是有真感情的。如果不是爱你。我怎么会求我爸让我们两个人结婚啊？你说是吧？你知道我爸一直都不喜欢你，我爸只喜欢有头有脸的人物。你怎么就不相信我呢？我知道当初的你确实对我很好，可如今的你早已变了。
，你一天到晚都和你男闺蜜在一起，可是你的男闺蜜到底是谁？你从来也没有把你男闺蜜带回来过吧？你自己到底做了什么样的事情？你自己应该知道，你这样经常这么弄，是个男人也会受不了你们的这种关系的。你是想见我男闺蜜是不是？如果你想见我男闺蜜，那我现在就把我男闺蜜叫过来。这件事情只要说通就行，没有这么复杂的。你没有必要和我离婚，我马上就打一个电话过去。没过多久。张秀秀带着婆婆和老公找到了男闺蜜，到底发生什么事情了？非要如此劳师动众的过来？这一次我们去外面旅游这么长的时间，不是才刚刚回来吗？难道又有其他的活动吗？我暂时不想要外出。这次我们过来是想让你给我作证，你告诉我老公，我们这一次到底去了什么地方，停留了多长的时间？我老公有一些不相信我呢，还以为我在外面瞎混。你可要帮我解释清楚啊！哥们，这能算是吗？我还以为多大的事呢。你说你也真是的，就算你老婆长得漂亮，你也不应该这么乱怀疑吧？你应该相信你老婆的为人。这次我们真的只不过是去旅游，你自己没有去旅游过，你不知道外面的景色真的太美了。呵呵，是外面的景色太美，就让你们流连忘返，让你们连家都顾不上，每天就只知道沉迷在外面。但我知道这一次我老婆出去是没有和你一起去旅游的，就算你真的去了，但你不是唯一的一个。我可以肯定的是，我老婆出轨了。你这人怎么这个样子？我男闺蜜已经给我证明了，解释的那么清了，你怎么还不相信呢？你到底让我怎么做你才相信？难道真的要把我的心肝肺掏出来让你看看才信吗？我们相处这么长的时间，难道你真的对我一点信任都没有吗？这是你们两个人的事情，我能帮的就帮到这里。我还有事情要出去，你们就先回去了。你们自己去处理接下来的事情吧。不是我说你，一个男人就应该宽宏大量一些，怎么如此的斤斤计较，像个女人一样，太婆婆妈妈了吧？你还真看得开。如果或者是你，你会不管不顾吗？事情没有发生在你的身上，你当然不会在意。如果不是有人告诉我在云南大理看到我老婆，我怎么也不相信我老婆居然会欺骗我。你说你也真是的。如果你想要离婚，我是不可能会挽留你的。如今的我今非昔比，我不是非要把你留在身边，你要走我不会挽留。可你为什么要在婚内出轨？你做出这样的事情，让我怎么有脸见人？话说完，一家人又回到了家里。你刚才在我男闺蜜家说那种话有意思吗？你到底说够了没有？你今天怎么如此胡搅蛮缠？你要是有证据，那你就拿出证据。你不要在这边平白无故的诬陷我的名声，我都已经让我男闺蜜出来了，替我解释了，你怎么还是不愿意相信我说的呢？我们两个人是夫妻，如果连这点基本的信任都没有，还有必要继续相处下去吗？你是不到黄河心不死，我已经给了你机会，你应该知道我是什么样的人。如果没有证据，我怎么可能会冤枉你呢？你看看这张照片，这张照片在什么地方？是在大理拍摄的吗？你说你和你的男闺蜜这一次是到三亚旅游，那这张照片是怎么回事呢？你好好的解释一下，这张照片是怎么来的？难道你一直找人跟踪我呢？没想到你对我如此的不信任，你要这么不相信我，你干嘛还要和我结婚呢？一开始就不要结婚，搞不懂你这人怎么会变成这个样子了？你这女人可真够脸皮厚的，现在照片都摆在眼前，你还在抵赖不承认？你不是说你在三亚旅游吗？去了三亚还去了哈尔滨，你怎么就不说你去大理呢？刚刚已经给了你那么多机会，你为什么不解释呢？你非要我们拿出证据，你现在还有什么好狡辩的？你继续说。我还是没有办法理解这张照片到底是从什么地方来的。难道这次我旅游之后，你们一直都找人在背后跟踪我？你们这么做有什么意思呢？一家人连这么一点点基本的信任都没有。你不要妄想着转移话题，你应该解释你为什么会出现在大理。你不是说和你的男闺蜜一起去旅游吗？那你身边的这个陌生男子是谁？你能不能给我解释解释？你别告诉我，这就是你的男闺蜜。那么长的时间，你都和你的男闺蜜一起相处。那这件事情，既然你们已经知道了，我也不打算隐瞒。这确实是我的男闺蜜，我为什么要选择隐瞒？我就是担心你会胡思乱想吗？我是不想要把这件事情闹得很大才会选择隐瞒的。所以几个月的时间，你就是和你的男闺蜜在一起，你们游山玩水，你们谈天说地，你们每天都在一起瞎混。你觉得你做了这样的事情，你还有什么脸回来？如果你想要过潇洒的日子，那你就去过，我又不会阻止你。你为什么又要跑回来呢？你听我解释，我不是这么不知羞耻的女人，我对你是有感情的。我和我男闺蜜很早以前就已经认识了。彼此都有彼此的家庭，我们没有做任何对不起你们的事情。这次之所以会和我男闺蜜一起出去，是因为我男闺蜜遇到一些投资上的难题，必须要我帮忙解决。我也是万般无奈，但我保证我和我男闺蜜之间没有做任何的事情。你是想要骗我这老太婆吗？难道在这个世界上还有纯友谊？真的有盖着棉被纯聊天吗？如果不是，怎么可能会和你一起去旅游呢？你还有脸说你们彼此有家庭？你有没有想过，你男闺蜜的老婆在知道之后，能不能接受你这么个不知羞耻的女人？我也是头一回见到，你怎么可以去破坏别人的婚姻呢？如果我儿子告诉你他在外面有女闺蜜，但两个人清清白白，没有任何的不轨行为，你是否会相信他们？婆婆，你们不要混为一谈。我是我，你儿子是你儿子，两个人之间是完全不一样的。我和我男闺蜜之间本来就是清清白白的，就算我们住在同一个房间，我们也没有任何的事情
，我们是一人一个床，难道你就不知道在这个世界上真的有纯友谊？呵呵，我听着都想笑，你不要来骗我了，你做了什么样的事情，你自己心里知道。我一直都把你当成是我最爱的女人，我希望你这一辈子都能够给我带来温暖。可我没想到你给我带来的全是狂风暴雨，还有一大片大草原。我在看到这张照片时，我心如刀割，我没有想到我最爱的人会这么伤害我。现在你还打算继续回来让我不开心？我看你还是赶紧签字离婚吧。你不能因为一张照片就和我离婚，你应该好好的听我解释。我都说了，这次我不是骗你的。为什么会和男闺蜜在一起？中间说来话长。如果你愿意给我机会的话，我愿意好好的和你解释。没有必要了吧？解释就是掩饰。如果你把你的老公当成是自己人，你就不可能会选择这么做。你到外面去打听一下，有哪一个女人在结婚之后一天到晚不在家里，每天都在外面瞎混？你可以不在乎你的老公，你怎么能够不在乎你的儿子呢？你儿子在成长的过程中有几天是和你在一起的？你连当妈的本分都没有做到。你觉得你做的这些事情不脸红吗？听你们说这些话的意思，现在是已经下定决心非要把我赶出去，是不是？我现在想要知道的是，这张照片到底是谁拍的？你们说没有找人跟踪我，那这张照片到底是怎么有的呢？我非要弄个明白。你要知道的这么清楚干嘛？这张照片是我一个朋友拍摄的，我从来也没有告诉你我在大理也有朋友，是因为我没有想到你会去大理旅游。这一次你在大理停留了这么长的时间，你一直都住在你男闺蜜的家中，人家就拍了一张照片给我。当时人家并不知道是你和别的男人在一起，还以为我也在那里。你可能早就忘记了，当初在我们结婚时，我那朋友还出现在婚礼上。相信你在那个地方住了这么长时间，你也见到过吧？原来是这么回事。但你不能为了这一点点事情，你就一直和我较真吧？我都跟你说了，这件事情是情有可原的。我住在我男闺蜜家的时候，家里面不是就只有她一个人，还有她的爸妈呢。你们怎么就这么不相信？现在你想怎么说就怎么说吧。我儿子现在可不是以前的那个人了。如果被别人知道老婆和别的男人彻夜不归，你说我儿子怎么做人呢？我以为你一直都是善良的人，虽然你有一些不顾家，但你爱我的心还是很真的。可如今我会发现，你根本就不是这样的人，你真是一个让我不敢相信的人。你到现在还不愿意承认，你觉得我是仅仅凭一张照片就会和你离婚吗？我经过调查知道，你不是第一次出现在你男闺蜜家。你这段时间每次外出旅游你都会去，你现在还敢说你们两个人之间没有关系？你真够可以的。原来你已经调查的这么清楚，但你应该知道这件事情不能够全部责怪我。你自从事业做大之后，你每天都在忙碌，一到晚上都很晚很晚才回来，来到家就倒头就睡。你有没有顾及过我的感受？你没有时间留在我的身边，你不知道我也会孤独，我也会难过。我是个女人，我需要有人一直陪伴我。如果你有那么多的时间陪伴我，我就不可能会到外面去。你还有脸说这话？这种话你怎么说得出口？我儿子是干大事的人了。怎么可能婆婆妈妈一天到晚都留在家里陪你？你又不是没有事情做，你可以陪自己的儿子，你也可以处理家务，甚至你也可以去找一份工作。你天天都在外面和别的男人约会，这就是你说的过日子吗？老太婆，你不知道你儿子是一个不懂得浪漫的人。我们两个人结婚之后，他不会给我买花，也不会过节日的时候给我发个红包，更不会给我惊喜，每天都和一个愣头小子一样。就算我每天给他发消息，他也不会回我，那种滋味能好受吗？难道你不知道我儿子每天这么忙，还要一天到晚拿着手机等着你发了消息之后就要马上回复吗？明明就是自己做错了，还如此的强词夺理。我们家虽然比不上你家这么有钱，但我们小门小户也会有规矩。你已经出轨了，背叛这个家庭，那你永远都不能够回归这个家庭了。这件事情到时候我会告诉你爸妈的。你不能告诉我爸妈，我爸妈如果知道之后会把我赶出去的，以后都不会叫我踏进家门的。你要知道，如果我和你儿子离婚。我就只能够回去。如果连我爸妈都拒绝我回去，那我也没有活路可走了。你们不要这么绝情，好不好？这么看来，你父母对你还是管教很严厉的。可为什么你还是会做出这么丢人的事情？你知道当初我在看到照片、看着眼前的资料时，我有多么心痛吗？我的心都要碎了。我一直都很感谢上苍，让我能够遇见你。我们两个人结婚，然后生下了儿子，看着儿子慢慢的长大，我越来越开心。我说过，我一定要好好的创业，绝对不会让你失望，让你过上幸福的好日子。可没想到你居然如此的对待我。这次我真的知道错了。你能不能原谅我这一次？我以后再也不会了。是那个男人一天到晚纠缠着我，我们两个人只不过是网络上认识的。你一直都不陪在我的身边，我无聊就学会了网聊，然后认识了这个男人。这个男人一天到晚甜言蜜语把我骗了出去，我们才会走到一起。你放心，我向你保证，以后再也不可能这么做了。我可以发誓。出轨的事情有第一次就会有无数次，我就不相信你以后真的能改变。难道你没听说过狗改不了吃屎吗？你这一辈子都完了。像你这么红杏出墙的女人，你就不应该回来。你可以和你的男闺蜜在外面尽情的逍遥自在，你为什么会突然回来吗？只能说你的男闺蜜无非就是逢场作戏，根本就不愿意娶你为妻，只是想要跟你在一起玩玩罢了。你没有地方去，你又选择回家，你不觉得你这么做太无耻了吗？你不能就这么把我一脚踹开！你别忘记了，我儿子不能没有妈，我儿子还没有长大成人
，是需要母爱的，以后也需要我在身边陪伴。如果你把我赶出去，我儿子也会很难过的。你们不能这么做。呵呵，你还有脸说儿子？儿子长这么大，你有照顾过一天吗？你从来都只顾着自己潇洒自在，你穿金戴银，有没有想过给儿子买一件衣服？从来也没有陪伴儿子去游乐园玩一下。在你的心里没有儿子的存在，你如今做出这么无耻的事情，不是让儿子难堪吗？我无数次的想过，只要你能够安分守己，我就不愿意离婚。想要给我儿子一个完整的家，可现在我没有办法接受。你是知道的，婚姻是他的底线，在于不能婚内出轨，这样的事情作为一个男人都没有办法接受。就算我儿子愿意原谅你，我都永远不可能会原谅你。你怎么可以这么伤害我儿子呢？这件事情在我儿子心里会留下永恒的阴影。我现在就打电话告诉你爸妈，让你爸妈把你带回去，好好的教育你。我求求你们了，不要打电话给我爸妈。你们知道的，我爸妈对我一向很严格。如果你们打电话给我爸妈，那我真的不知道会遭受到什么样的折磨，能不能看在过去一场的份上，不要这么对我。我知道我做错了，是我鬼迷心窍，我才会背叛你，给你戴了一顶帽子。但我发誓，如果以后我没有尽到应尽的责任，就让我天打雷劈。出轨的事情有第一次就会有无数次，我是不可能会相信你的。我给了你无数的机会，你在大理的这段时间，我给你打过好几个电话。我为什么给你打电话？我是想要给你机会，只要你愿意回来，我就可以原谅你。可是你在那边停留了这么长的时间，你一直都不愿意回来。现在已经晚了，我不想要把你留在身边。从今以后，我们就是陌生人了。这个家没有你存在的必要，你好自为之吧。我不管你回去之后会遭到你父母什么样的对待，我都必须要把你交给你爸妈。我从你爸妈的手中接过来，我说过一辈子都会对你好的。可是你做出这样的事情，我就只能够以相同的方式对待你。我求求你了，好吗？你看在我们以往的份上，你不要和我计较。我不能够让我爸妈知道这件事的。你们高抬贵手，我现在就离婚。我马上就走，你们不要为难我，行不行？从你回来的时候，我就已经给你爸打过电话，我估计你爸已经快赶回来了。你自己想想，和你爸怎么说吧。出了这样的事情，我也不想看到，但我确实没有办法了，我真的受不了了。你自己解决吧。两个小时后，张秀秀的父亲来到家里，你说你怎么可以做出这么违背良心的事情？我们从来都没有做过这样的事情，现在全部都被你毁掉了，你好好的幸福人生也被你直接毁了。你到底为什么要这么做？你觉得你明哲不好，那你就离婚呀。当初我说过让你不要和他结婚，你非要结婚，可你现在结婚之后，你又不知道珍惜是不是？爸，我真的不是故意的，只是我在结婚之后，日子过得特别的酸楚。明哲每天都只知道忙着自己的工作，从来也没有陪我逛街，没有陪我聊天。我在无聊之下才认识了网友，才有了这一段故事。你自己做出这样龌龊的事，还推卸责任？哪一个男人在结婚之后不要创业？难道天天搂着老婆过日子吗？如果天天搂着你吃什么喝什么，一家人去喝西北风不成？你说说，你怎么就看不透事呢？你男人在外面辛苦赚钱，你不分担就算了，你还去破坏这个家庭，难怪你明哲要跟你离婚。如果是我，我也会把你扫地出门，我们家的脸都被你丢尽了。爸，你不要这么生气，有话好好说。今天我找你过来，就是想要跟你商量一下，在离婚之后，你们想要拿多少赔偿？我可以给你们更多的钱，但是我要儿子留在身边，我不想让我儿子和这样的妈一起生活。反正这些年来，他也没有尽到应尽的责任，我们不要一分钱的赔偿。这件事情本来就不是你做错，是我女儿做错，是我女儿伤害了你。现在我们怎么有脸跟你要赔偿呢？我现在就把我女儿带回家去。我不要回去，我知道跟你回去肯定是被你臭骂一顿。我只不过是出轨了一次，你为何就不能原谅我？你一直都说你爱我，你会守护我终生，可现在我只是背叛了一次，你就这么对我？难道你就一点点良心都没有？你怎么还是这么不顾礼义廉耻？其实我已经原谅你很多次。你要知道，你和你的男闺蜜不是第一次出轨。在这个男闺女之前，你也有其他的男人。我所有的事情都已经知道了，但我一次又一次的给你机会，你从来都不知道珍惜。你想我当着你爸的面把这些证据都拿出来吧？原来你什么都知道了，你知道这么多，可你一句话都没有说过，是你懂得隐忍，还是你根本就不爱我了？都说情人眼里容不了沙子，你知道我背叛了婚姻，你还能做到无动于衷？我看你根本就不爱我，你为什么非要和我离婚？我看你是在外面有女人了吧？我猜猜看那个女人是谁？前几天我给你打电话。接电话的正好是你秘书，你秘书不会就是外面的那个女人吧？不然你怎么会把自己的手机交给你秘书？你别在这边胡搅蛮缠，那就是我公司里面的同事，和我没有任何的关系。你无耻，不要把所有的人都想的和你这么无耻，好不好？我从来都没有做过对不起这个家的事情。我想要和你离婚，是不想要让我继续的丢脸。我没有办法接受这样的事情发生在我的身上。总之，从今以后你就不要出现在我家。你把事情说说清楚，你为什么非要和我离婚？这么久了，你都没有在乎，你非要跟我较真干嘛？你心里是怎么想的？如果你外面真的有女人，我们可以相安无事，你玩你的，我玩我的，从此以后各不相干。你为什么非要和我离婚呢？你如今有这么好的日子，到底是谁帮助你的？
还不是我爸妈？你脑子是不是不好使啊？怎么老是问我为什么跟你离婚？你自己做的什么事不知道吗？还有就是你不要每一次都提到你爸妈。不可否认，我能有今天，确实应该感谢岳父岳母。但这些年来，你做的事情每一件都是触及我的底线。我无数次的选择原谅你，都是看在你爸妈的份上。可现在我已经忍无可忍了。你给我戴了这么多的戴色的帽子，我怎么可以继续的忍受呢？如果不是看在儿子的份上，我早就把你扫地出门了。你现在就签下离婚协议，从今往后你独自一个人生活。当然，我也不会特别的绝情。我知道现在岳父岳母的经济条件不是很好，没有办法养活你。我会给你打一笔钱，然后我再给你留了一套房子。反正我房子这么多也住不了，这个房子就留给你以后一个人生活吧，明哲。你能这么做，我也非常的欣慰。你确实是一个好女婿，是我女儿不懂得珍惜。当初我看走眼了，我还以为你并不是一个好男人，你不可能会给我女儿幸福的生活。现在看来，你是一个好男人。如果我女儿懂得珍惜，你们两个人可以过上幸福的日子。都怪我女儿太傻了，居然相信外面的男人。这样吧，你们就到这里，从此之后好聚好散。张秀秀在离婚后也没有办法，于是就找到男闺蜜。你说我现在该怎么办？我们两个人的事情已经被我老公知道了，我老公这一次特别的生气，无论我怎么说都不愿意原谅，非要和我离婚。你不是说过我是你这辈子最爱的人，你一点都不爱你老婆吗？要不你和你老婆离婚以后，我们两个人一起生活好不好？你给我走开！谁叫你来找我的？我和你说的话不过就是哄骗你的话，我们只不过是逢场作戏。我怎么可能会为了你就放弃我的幸福家庭啊？我和我老婆之间是有感情的，我们还有一个可爱的儿子。你是什么样的人，我还是看得比较明白的，本性难改。我不可能会为了你这样的女人而选择背叛家庭，你看你就喜欢背叛家庭，谁知道我会不会成为下一个冤大头呢？你这个没良心的东西，你一直都吃我的用我的，你说过你会一辈子对我好的，可你现在居然这么对待我，你信不信我去找你老婆，把我们的事情全部曝光，让你也没有幸福的日子？刚好在这时候，男闺蜜的老婆走了过来，你不用找我，你的事情我都已经知道了，我就知道你们都是不要脸的东西，可是我选择原谅我老公，我老公向我保证，从今以后会和你一刀两断。我知道我老公一直都是一个善良的人，是一个顾家的人，肯定是你在背后一直纠缠，我老公才会选择不顾这个家。你这个恶心的女人，以后给我滚开一些！你看到没有，我老婆现在原谅我了。从今以后，我会和我老婆过上幸福的生活。你不要一天到晚来麻烦我。从今以后，我们两个人之间井水不犯河水，我不会和你联系的。我现在就把你的手机号码删掉。从今以后，我们就当不认识。你知不知道，为了和你在一起，我已经被我老公赶出来了。我爸也不愿意接纳我。你说我的日子变成这样。你是不是应该负责任？如果不是你撩拨我，我怎么可能会背叛家庭？你可别这么说，苍蝇从来不叮无缝的鸡蛋，是你这个人的品行不正才会吸引男人。我老公一直都是一个很好的人，如果不是你一直勾引我老公，我老公怎么可能会选择和你在一起呢？你赶紧走，别在我家门口丢人现眼。如果你继续出现在我家，我就报警，让你到里面去踩缝纫机。像你这么不知道检点的女人，所有人都会厌弃你。你不能这么对我！你怎么可以为了你老婆就和我分开了？你不是说你对你老婆一点点感情都没有吗？难道你所有说的话都是假的？你对我没有一句真话是不是？如果真是如此，那你为什么非要和我在一起？你这个傻女人，我们只不过是露水夫妻，只是你情我愿的事情，大家都是成年人，我没有必要向你负责任，我没有强迫你，是你自己的问题才会和我在一起的。你被你老公赶出来，这也是很正常的，谁会要你这样的女人？你赶紧给我走开，以后不要出现在我家，像你这样的女人。就应该得到应有的惩罚。你连自己的儿子、自己的家都不顾，只想着和别人胡搅蛮缠，你就应该想到会有今天的结果。希望你以后可以好自为之。张秀秀被赶走后，不久精神上受到严重影响，变得疯疯癫癫的，也不爱打扮自己。就这样，从此再也没有人理会她了。